আসসালামু আলাইকুম প্রকোডারে আপনাকে স্বাগতম এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার একটা এইচটিএমএল ফাইল আছে এবং সেখানে আমি সিএসএস এডও করেছি যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমার এইচটিএমএল ফাইল এবং এটা হচ্ছে আমার সিএসএস ফাইল হ্যাঁ আমি এই সিএসএস এড করার পরেও আমার এখানে এই যে সিএসএসটা পাচ্ছে না তো আপনাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যারা হচ্ছে এইচটিএমএল ফাইল নিয়ে কাজ করছেন কিন্তু তাদের সিএসএস ফাইলটা মিসিং বা কাজ করছে না অথবা জাভা স্ক্রিপ্ট কাজ করছে না বা আপনি যে ইমেজ ব্যবহার করেছেন সেই ইমেজটা কাজ করছে না তো এটাতে কিছু সমস্যা আছে এবং আজকের ভিডিওতে আমি এ ব্যাপারে কথা বলতে চলেছি যে কেন আপনার এইচটিএমএল ফাইল বা সিএসএস ফাইল বা জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল কাজ করে না এবং কেন আপনি এটা পাচ্ছেন না এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমি আজকের ভিডিওতে কথা বলবো তাই যদি আপনি আগ্রহী হন দেখতে থাকুন ফিরে আসছি ইন্টরোর পর অনেক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য আমি আলী হোসেন একজন ওয়েব ডেভেলপার এবং এই চ্যানেলে আপনি ওয়েব ডিজাইন ওয়েব ডেভেলপমেন্টের পাশাপাশি বিভিন্ন টিপস এবং ট্রিক্স রিলেটেড ভিডিও পাবেন তাই এখনও যদি আপনি প্রোকোডারকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ ক্লিক দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং পাশে আসা বেল বাটনে ক্লিক করুন যাতে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও দিই সবার আগে আপনি দেখতে পান তো দেখেন এই যে আমার একটা এইচটিএমএল ফাইল এবং একটা সিএসএস ফাইল দুইটা আগে আমি ডেস্কটপেই রেখেছি তো এখন আপনাকে আগে দেখতে হবে যে আপনি যে ডিরেক্টরিটা মেনশন করেছেন সেটা ঠিক আছে কি না তো দেখেন যেহেতু আমার দুইটা ফাইল একই জায়গাতে তো সেক্ষেত্রে আমার ডিরেক্টরিটা হচ্ছে যে এখানে আমি কোনো ডিরেক্টরি অ্যাড করিনি হ্যাঁ তো দেখেন এখানে আমি লিখেছি স্টাইলস হ্যাঁ স্পেলিংটা একরকম আর এখানে আমার স্টাইল ফাইলটা স্পেলিং হচ্ছে আরেক রকম তো আপনি যখন আপনার কোনো ফাইলে হচ্ছে যে এরকম সিএসএস ফাইল বা জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল অ্যাড করবেন আমি আপনাকে রিকমেন্ড করছি যে আপনি লিখে লিখার পরিবর্তে আপনি হচ্ছে পুরো নামটা এখান থেকে কপি করে এনে তারপর হচ্ছে এখানে দিয়ে দেবেন হ্যাঁ তো দেখেন আমার কিন্তু এখানে স্পেলিং মিস্টেক হয়েছে যে কারণে হচ্ছে আমার সিএসএস ফাইলটা পাচ্ছে না এখন আমি রিফ্রেশ করি তো দেখেন এই যে এখানে এখন আমার ফাইলটা পেলো আমার সিএসএসটা পেলো আমি ঠিক বেসিক একটা সিএসএস লিখেছি জাস্ট দুই লাইনের এটা হচ্ছে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আপনার যে কোনো সিএসএস ফাইল যদি কখনো এরকম হয় যে পাচ্ছে না মিসিং সেক্ষেত্রে সবার আগে আপনি যেটা দেখবেন সেটা হচ্ছে যে আপনার ফাইল নেমটা ঠিক আছে কিনা ঠিক আছে তো এরপরে আমি আপনাকে যেটা রিকমেন্ড করবো সেটা হচ্ছে অনেকেই এই কাজটা করেন তারা যখন প্রথম দিকে কাজ শিখেন তারা হচ্ছে যে কোনো ফোল্ডার না তৈরি করে সরাসরি এরকম ফাইলগুলো রাখেন তো অনেক সময় এটা কাজ করে আবার আপনার ওল্ডার ভার্সনের উইন্ডোজে অনেক সময় হচ্ছে যে ডেস্কটপে এরকম ফাইল রেখে দিলে সেটা কাজ করে না উইন্ডোজ সেভেনে মোস্ট প্রবাবলি কাজ করতো না তো আপনাকে যেটা রিকমেন্ড করা সেটা হচ্ছে যে আপনি একটা ফাইল একটা ফোল্ডার তৈরি করবেন এবং সেই ফোল্ডারটার একটা নাম দিবেন সেটা যে কোনো ইচ্ছা যে নাম আপনার ভালো লাগে দিয়ে সেখানে হচ্ছে যে আপনি আপনার ফাইলটাকে এনে তারপর এখান থেকে আপনি কাজ করবেন এভাবে হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে বেস্ট এখন আমরা যখন বড় কোনো প্রজেক্টে কাজ করি যেমন আমি যদি এখন একটা ওয়ার্ডপ্রেস থিম ওপেন করি এটা একটা ওয়ার্ডপ্রেস এখানে আমি একটা ওয়ার্ডপ্রেস থিম আপনাদেরকে ওপেন করে দেখাই যে কোনো আপনি যখন বড় কোনো প্রজেক্টে কাজ করবেন তখন দেখবেন যে অনেকগুলো ফাইল থাকে যেমন দেখেন আমার সব জেএস ফাইলগুলো আমি এখানে রেখেছি আমার ফাংশনসগুলোকে আমি এখানে রেখেছি আমার ইমেজগুলোকে আমি এখানে রেখেছি আমার সিএসএস ফাইলগুলোকে আমি আলাদা একটা ফোল্ডার রাখি এটাতে আবার সব সিএসএস আমি এখানে লিখেছি হ্যাঁ তো এখানে হচ্ছে যে আপনার প্রজেক্টে এরকম অনেকগুলো ফোল্ডার থাকবে এবং প্রত্যেকটা ফোল্ডারে আপনার যখন অর্গানাইজ করা থাকবে যেমন মনে করেন আপনার ফোল্ডার প্রজেক্টে যদি পাঁচ ছয়টা সিএসএস ফাইল থাকে তো প্রত্যেকটাকে তো যদি আপনি এখানে একই জায়গায় রাখেন তাহলে খুব ম্যাসি হয়ে যাবে ব্যাপারটা তাই না তো সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে একটা ফোল্ডার তৈরি করে সেখানে হয়তো আপনি সিএসএস ফাইলটা লিখলেন লিখে ওখানেই হচ্ছে যে আপনার যে স্টাইল ডট সিএসএস ফাইল সেটাকে আপনি সেখানেই মুভ করলেন তো মুভ করলে এখন যেটা হচ্ছে যে দেখেন এখন কিন্তু আপনার এই যে সিএসএস ফাইলটা এখন কিন্তু আর সেটা পাবেন আমি রিফ্রেশ করি দেখেন আর পাচ্ছে না কেন কারণ হচ্ছে আপনার সিএসএস ফাইলটা এখন অন্য একটা ডিরেক্টরিতে আগে কিন্তু দুজন একই ডিরেক্টরিতে ছিল এইচটিএমএল ফাইল এবং সিএসএস ফাইল তো যে কারণে আমি যখন এভাবে লিখেছি তখন সেটা কাজ করেছে কিন্তু এখন দেখেন আমার এই যে সিএসএস ফাইলটা হচ্ছে অন্য ডিরেক্টরিতে মানে সিএসএস ফোল্ডারে গিয়ে তারপরে তো সেটা করার জন্য আপনাকে এখানে লিখে দিতে হবে হচ্ছে সিএসএস মানে আপনার ফোল্ডারের নাম যে নাম হবে সেই নাম তারপরে স্ল্যাশ দিয়ে আপনার ফাইল নেম এটা দিতে হবে দিয়ে এবার যদি এখন আমি রিফ্রেশ করি তো দেখেন এখন এটা পাচ্ছে তো আপনি যখন কোনো একটা নির্দিষ্ট ফোল্ডারে আপনার ফাইলটা রাখবেন তখন অবশ্যই সেটাকে মেনশন করে দিবেন যে আমার এই ফাইলটা এখানে আবার মনে করেন আমি একটা ফোল্ডার তৈরি করলাম এখানে আমি মনে করেন দিলাম ইন্ডেক্স দিয়ে এবারে ইন্ডেক্স ফোল্ডারের মধ্যে আমি আমার এইচটিএমএল ফাইলটাকে নিলাম নিয়ে এবার আমি ইন্ডেক্স স্টক এইচটিএমএল ফাইলটা ওপেন করি দেখেন এইচটিএমএল
तो एन स्क्रिप्ट डट जे एस फाइल के बारे में एड कर देव तो करार निब स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट नहीं दीब एस आर सी अच्छा एखे स्क्रिप्ट डट जे एस फाइल ये दिए दीब दिए एबारे एन रिफ्रेश करी तो एन देखें आप रिफ्रेश कर लेकिन एक अलार्ट बक्स आसे तो हमें ओके दिल हलो तो मैंने एक् स्क्रिप्ट डट जे एस फाइल का क्या कर तैना एन देखें हमारे जो स्क्रिप्ट डट जे एस फाइल और हमारे इंडेक्स डट एस टीम एल फाइल दोटा एक ही जैगाते जे कारण इखने क्योंकि को डेक्टरि दी सरसि लिखे दिल एन आपनारे स्क्रिप्ट डट जे एस फाइल जो अपना होम डेक्टरि फोल्डारे थे क्योंकि देखें हमें रिफ्रेश करी स्क्रिप्ट पाई हमें अलार्ट ही कारण दिए जाते अपनी बुझते पर तो एक्की करते हमारे इंडेक्स डट एस टीम एल फाइल थे ये बेर इसे तपर एखे आसते हैं तो ये करार्जन डेक्टर जो आप दीब दूटा डट तपर स्लैश दीब डट डट दिए तपर स्क्रिप्ट डट जे एस मैंने हे हे एखान बेर इसे तपर एखे पा इस दूटा डट डट दिए चले आसलम एबारमें जो रिफ्रेश करी देखें अलार्ट ए ठीक भाव क्या कर एक ही भाव अपन स्क्रिप्ट डट जे एस फाइल जो एक जे एस फोल्डार नाम जावा स्क्रिप्ट एक फोल्डारे अपनी रखें एखे जो अपनी रखते चान अपनी एट रखते को समस्या नहीं जस्ट एटे मुव कर दिल तो क्षेत्र में आना एट करते हैं एखे हे अपना जो फोल्डारे नाम से जे एस हमें दिल अपना क्षेत्र में जो जावा स्क्रिप्ट दें एसेट दें जो भी दें अपनी जे नाम दें से नाम दिए तरह आपके क्ज करते हैं अभी रिफ्रेश कर देखें हमारे अलार्ट एन क्योंकि ठीक ठाक भाव क्या कर तो मूल बेपारे जो बार से आनी जो जख ही देखें जो अपना सी एस एस फाइल अपना जावा स्क्रिप्ट फाइल एक ही भाव इमेजर क्षेत्र जख ही देखें जो ठीक भाव लोड होना तक अपनी सवार आगे देखें जो अपना स्पेलिंग ठीक आ द्वित तो देखें हे अपनी जो एक्सटेंशन नहीं एक्सटेंशन ठीक है कि ना अनेक समय एम है शुद्ध स्टाइल लिखे रेखे दी तो पूरा स्टाइल एक्सटेंशन से टाइपर फाइल से सी एस एस फाइल होते जावा स्क्रिप्ट फाइल होते इमेजर क्षेत्र में तो आो अनेक कि देखा आज है जमन से फर्मेटर इमेज जेपीजी गिफ पी एन जी एगो आप देखे मेन्शन कर आगे नाम ठीक करबें एरपर हमें अपनी कौन डेक्टर फोल्डर का लिखे से आपनर डेक्टर मेन्शन आनी ठीक ठाक भाव कर लेकिन आशा कर प्रत्येक एस टी एम एल और सी एस एस फाइल एरपर और आपनर कौन ए रखम है जनर सी एस एस फाइल क्यों मिसिंग सी एस एस फाइल क्यों पाचना यह बेपार्थी आशा करी आपनर एख समा होना एरपर आपनर जो समस्या है निर्दिदा कमेंट करते आनी प्रोकोडर के सबसक्राइब ना कर प्लिज क्लिक द सबसक्राइब बाटन और पास आसा बेल बाटने क्लिक कर जाते जख ही नतुन को भिडियो दी सब आगे अपनी देते पान सुस्थान निरापद थकबें प्रोकोडर साथ ही थकबें धन्यवाद